అది చలికాలం ఓ రాత్రివేళ తమ డాబా ఇంటికి తలుపు లేకుండా ఉన్న రెండు కిటికీల్లో ఒక కిటికీ దగ్గర నిలబడిన పేద కోడలు అనామిక వస్తున్న చల్లని గాలికి బయట కురుస్తున్న మంచుకి వణుకుతూ ఉంటుంది కోపంగా చలికాలంలో ఇలాంటి బాధ వస్తుందనే నేను ముందు జాగ్రత్తగా ఆలోచించి ఇంటికున్న రెండు కిటికీలకి తలుపులు చేయించమని చెప్పాను కానీ ఆయన వినలేదు అసలు నా మాటను పట్టించుకోలేదు అంటూ కింద పిల్లలతో పాటు అక్కడక్కడా చిరిగిన దుప్పటి గప్పుకుని పడుకున్న భర్త రమేష్ దగ్గరికి వచ్చింది తట్టి అతన్ని నిద్రలేపింది నిద్రమబ్బుగా కళ్ళు తెరిచిన రమేష్ తన పక్కన ఉన్న అనామికని చూశాడు అబ్బా ఏంటి అనామిక చలి పెడుతుంటే ఇప్పుడు లేపావు దుప్పటి కప్పుకున్న మీరే చలి పెడుతుందనంటే ఏ దుప్పటి లేకుండా కట్టుకున్న అతుకుల బట్టల మీదున్న నేనేమనాలి నా పరిస్థితి ఏమిటి ఇది అడగడానిక నన్ను ఇప్పుడు నిద్ర లేపింది అని అంటున్న రమేష్కి తలుపులు లేకుండా ఉన్న రెండు కిటికీలని చూపించింది అనామిక నిద్రమబ్బుగా వాటిని చూసి చేపిద్దాన్లే అనామిక ఎప్పుడండి ఎప్పుడు చేపిస్తారు చలికి నేను తట్టుకోలేకపోతున్నాను ఉన్న దుప్పటి మీరు పిల్లలు కప్పుకొని వెచ్చగా పడుకుంటున్నారు నువ్వు కూడా పడుకో అనామిక నేనేమీ వద్దని చెప్పలేదుగా నేను కూడా పడుకుంటే దుప్పటి ఎవరికి సరిపోదు అయితే ఇప్పుడు ఏం చేద్దాం కిటికీలకి తలుపులు వేయించండి ఎండాకాలం వచ్చినప్పుడు చేపిస్తానులే అనామిక అని చెప్పి రమేష్ పడుకుంటాడు ఇక మాట్లాడినా లాభం ఉండదని అనామిక ఇంటి బయటకొచ్చి ఇంటి ముందు చలిమంట వేసుకుని కూర్చుంటుంది తనకి ఒక పక్కన కుక్క పడుకొని ఉంటే మరొక పక్కన కట్టెల్ని పెట్టుకుంటుంది ఇక అప్పుడే అత్తగారు శారద ఇంట్లో నుంచి నిద్రమత్తుతో అనామిక దగ్గరికి వస్తుంది అనామిక అత్తగారిని చూసి వెళ్ళి చెక్కష్టులు తెమ్మంటారా అత్తయ్య వద్దులే కాళ్ళ నేను కూడా నీలాగే కూర్చుంటానులే అని చెప్పి అనామిక పక్కనే శారద కూడా కూర్చొని చలిగాచుకుంటూ ఉంటుంది ఏమైంది అత్తయ్య నిద్ర పట్టడం లేదా నా నిద్ర సాంగతి పక్కన పెట్టవే నీకేమైంది రెండు రోజుల నుంచి చూస్తున్నాను ఇలా చలి మంటేసుకుని కూర్చుంటున్నావు పడుకోవట్లేదా నాకు పడుకోవాలనే ఉంది అత్తయ్య కానీ పడుకునే అవకాశం ఎక్కడుంది చెప్పండి మనవి పేద బ్రతుకులు మనకున్నవి అతుకుల బట్టలు కప్పుకోవడానికున్నవి అక్కడక్కడ చిరిగిపోయిన దుప్పట్లో అయితే నే దుప్పటి కప్పుకుంటే పిల్లలకి ఆయనకి సరిపోదు ఆయన పిల్లలు కప్పుకుంటే నాకు సరిపోదు అందుకే దుప్పటిని నిండుగా ఆయనకి పిల్లలకి కప్పేసి నేను ఇలా బయట చలిమంట వేసుకుని కూర్చున్నాను నన్ను మన్నించి కోడలా అయ్యో అత్తయ్య మీరెందుకలా మాట్లాడుతున్నారు ఈ పేదరికానికి కారణం నేనే కదా కోడలా అత్తయ్య అయ్యిందేదో అయిపోయింది పేదరికలు ఉన్నప్పటికీ ప్రేమగానే ఉంటున్నాం కదా అత్త కూడలా కాకుండా తల్లి కూతుర్లా ఉంటున్నాం ఇంతకు మించి ఏం కావాలి చెప్పండి సరేలే కోడలా ఇక్కడ చెల్లి మంటకి వెచ్చగా ఉంటుంది కదా అలా పడుకోలే నేను కాపలాగా ఉంటాను వద్దులే అత్తయ్య మీకు నిద్ర వస్తే వెళ్ళి పడుకోండి నేను ఇలా చలిమంట దగ్గర కూర్చుంటాను అది కాదే మొన్న చూశాను బయటే కూర్చున్నాం నిన్న చూశాను బయటే చలిమంట దగ్గర కూర్చున్నాం ఈ రోజుకి వరుసగా మూడో రోజు ఇలా మూడు రోజుల నుంచి నిద్రపోకపోతే ఏమవుతుందో తెలిసి ఆరోగ్యం అని శారద అంటుండగా ఏడుస్తున్న భవ్యని తీసుకొని రమేష్ నిద్రమతతో గుమ్మం దగ్గరికి వస్తాడు చలిమంట దగ్గర కూర్చున్న అత్త కోడల వైపు చూస్తాడు అనామిక భవ్య ఏడుస్తుంది తీసుకో అని పిలవగానే అనామిక శారద గుమ్మం వైపు చూస్తారు గుమ్మం దగ్గర రమేష్ భవ్యని పట్టుకుని నిలబడి ఉంటాడు ఎల్లవే అది ఏడు మొదలు పెట్టిందంటే ఊరుకోవడం చాలా కష్టం అలాగే అత్తయ్య అని చెప్పి అనామిక చలిమంట దగ్గర నుంచి గుమ్మం దగ్గరికి వస్తుంది ఏడుస్తున్న కూతురు భవ్యని తీసుకుని బెడ్రూంలోకి వెళ్ళిపోతుంది బాబు రమేష్ నువ్వెలా వచ్చి చలిమంట దగ్గర కూర్చో అని చెప్పగానే రమేష్ వచ్చి చలిమంట దగ్గర కూర్చుంటాడు అనామిక రూంలో చాప మీద అక్కడక్కడా చిరిగిన దుప్పటి గప్పుకొని పిల్లలతో కలిసి పడుకుంటుంది ఇక మరుసటి రోజున అనామిక పనిచేస్తున్న ఇంటికి ఆలస్యంగా వెళ్ళింది ఆ ఇంట్లో అపర్ణాదేవి తన భర్త సుదర్శన్ ఉంటారు సోఫాలో కూర్చున్న అపర్ణాదేవి అనామికాని కోపంగా చూస్తూ ఏమిటే రోజు రోజుకి ఆలస్యంగా పనికొస్తున్నావు అది అమ్మగారు ఏదో ఒక దిక్కుమాలిన ప్రాబ్లం చెప్తావు వెళ్ళు వెళ్ళి షింక్ నిండా గిన్నెలున్నాయి కడుగు వాటిని వాష్ చేశాక ఇల్లంతా తడిబట్ట పెట్టు 
ఆ తర్వాత వేడివేడిగా తినడానికి ఏమైనా చెయ్యి అలాగే అమ్మగారు అలాగే అని చెప్పి ఇంకా ఇక్కడే ఉన్నావు వెళ్ళు వెళ్ళి చెప్పిన పంచి అది అమ్మగారు మీరు సాయంత్రం ఉంటారా బయటకు వెళ్తారా ఉంటే ఏమిటి బయటకు వెళ్తా ఏమిటి అదే అమ్మగారు నాకు కొంచెం డబ్బు కావాలి ఇప్పటికే చాలా డబ్బు అప్పుగా ఇచ్చాను అది పూర్తిగా తీర్చిన తర్వాత మళ్ళీ డబ్బిస్తాను అంతవరకు డబ్బులు అడగబాకు అయినా ఇప్పుడు డబ్బులు ఎందుకే చలికాలం కదా అమ్మగారు దుప్పట్లు కొనుక్కుందామని ఇప్పుడైతే లేవు ముందెళ్ళి పంజుడు అని చెప్పగానే అనామిక ఏమీ మాట్లాడకుండా అక్కడి నుంచి కిచెన్లోకి వెళ్ళిపోతుంది సింక్ నిండా ఉన్న గిన్నెల్ని చకచక్క నీట్గా వాష్ చేస్తుంది ఆ తర్వాత తడిబట్ట వేసి ఇల్లంతా తుడుస్తుంది తిరిగి అపర్ణాదేవి దగ్గరికి వస్తుంది అమ్మగారు వంట ఏం చేయమంటారు ఏదో ఒకటి చేసి పెట్టానామిక తిన్నే మూడుంటే తింటాను లేకపోతే లేదు కాకపోతే స్ట్రాంగ్ టీ తీసుకురా అలాగే అమ్మగారు అని చెప్పి అనామిక అక్కడి నుంచి లోపలికి వెళ్ళిపోతుంది డాబా ఇంట్లో అత్తగారు శారద యావండి పాపం కొడుకు కోళ్ళు ఇద్దరు కష్టపడుతూ కుటుంబాన్ని నెట్టుకు రావడం కష్టంగా ఉంది మీరు నేను ఏదైనా పనికి వెళ్దామండి పని చేయటం ఈ ప్రసాద్ గారి జీవితంలోనే లేదు అలాగనే మా అత్తగారి చిన్న ఆస్తిని మొత్తం స్వాహ చేసి ఈ పేదరికి అనిమిగిల్చారు కొడుకు కోడలు మంచి వెళ్ళు కాబట్టి మనల్ని భరిస్తున్నారు లేదంటే ఏం చేస్తారంట ఎన్నో కన్నీటి కథలు వింటున్నాం ఎంతో మంది ముసలి వాళ్ళ బాధలను చూతున్నాం నువ్వెన్నైనా చెప్పు శారదా మనం చేయడానికి వీల్లేదు మనల్ని చూసుకోవడం కొడుకు కోడలి బాధ్యత అది కాదండి ఒకసారి నేను చెప్పేది వినండి నేనేమీ విన్ను నన్ను ఇసిగించ మాకు అని చెప్పి బయటకు వెళ్ళిపోతాడు అపర్ణాదేవి ఇంట్లో పనిచేస్తున్న అనామిక స్ట్రాంగ్గా టీ తీసుకుని హాల్లో ఉన్న అపర్ణాదేవి దగ్గరికి వచ్చి ఇస్తుంది అపర్ణ టీ తాగుతూ ఉంటుంది అమ్మగారు నేను అడిగిన డబ్బులు ఇప్పుడు నా దగ్గర లేవు అనామిక ఉన్నప్పుడు నేనే పిలిచిస్తాను కదా నువ్వెళ్ళు అమ్మగారు స్టోర్ రూమ్లో ఫ్రిడ్జ్ తీసుకొచ్చిన కాటన్ బాక్స్ ఉంది కదా ఉంటే అది నేను తీసుకెళ్తాను అమ్మగారు కాటన్ బాక్స్ తీసుకెళ్ళే ఏం చేసుకుంటావు అనామిక అని అపర్ణాదేవి అడిగితే అనామిక మౌనంగా ఉంటుంది సరే తీసుకెళ్ళు అని చెప్పగానే అనామిక అక్కడి నుంచి వెళ్ళిపోతుంది అపర్ణాదేవి టీ తాగుతూ ఉండగా అనామిక ఫ్రిడ్జ్ కాటన్ బాక్స్ని నెత్తిన పెట్టుకుని తన ఇంటికి వెళ్తుంది కోడలు తీసుకొచ్చిన ఆ ఫ్రిడ్జ్ కాటన్ బాక్స్ని చూసి కోడలా ఈ కాటన్ బాక్స్ ఎందుకే దీని అవసరం మనకి చాలా ఉంది అత్తయ్యా ఓహో కురుస్తున్న మంచి ఇంట్లో పడకుండా ఉండడానికి ఇంటి మీద పెడతావా కదత్తయ్యా అయినా మనది డాబా ఇల్లు కదత్తయ్యా మరి ఈ కాటన్ బాక్స్ ఎందుకు కోళ్ళా మన డాబా ఇంటిని ఒకసారి చూడండి అత్తయ్యా అప్పుడు మీకే అర్థమవుతుంది ఈ కాటన్ బాక్స్ని నేను ఎందుకు తీసుకుని వచ్చాను అని అనామిక చెప్పగానే శారద తమ డాబా ఇంటిని మొత్తం పరీక్షగా చూస్తుంది ఇంటికి ఉన్న కిటికీలకి తలుపుల్ల అప్పుడు శారదకి విషయం అర్థమవుతుంది సాయంత్రం కాగానే కిటికీల నుంచి చల్లని గాలి వస్తుంది రాత్రి అవుతున్న కొద్దీ కురుస్తున్న మంచికి చలి కూడా బాగా పెరుగుతుంది అందుకు కారణం ఈ కిటికీలకి తలుపు లేకపోవడం కదా కోళ్ళ అవునత్తయ్య ఇప్పుడు ఈ కాటన్ బాక్స్తో ఆ రెండు కిటికీలకి తలుపులు తయారు చేస్తే పగలంతా తీసుకోవచ్చు రాత్రిపూట వేసుకోవచ్చు అని చెప్పగానే అనామిక సంతోషపడుతుంది ఇలా ఆలస్యం చేయకుండా కాటన్ బాక్సుల్ని ముక్కలుగా చేసి కిటికీలకు పెడుతుంది అది చూసి శారద మెచ్చుకుంటుంది ఇప్పుడు మనకి రాత్రిపూట అంతగా చల్లి రాదత్తయ్యా ఆవును కోడలా అత్తయ్య నేను కట్టెల కోసం అడవికి వెళ్ళొస్తాను నేను కూడా వస్తాను కోడలా వద్దత్తయ్య పిల్లలు వచ్చే వేలైంది కదా వాళ్ళని చూసుకోండి మీరు లేకపోతే నానమ్మ ఎక్కడ అమ్మ నానమ్మ ఎక్కడికి వెళ్ళింది తిరిగి ఎప్పుడొస్తుందని ప్రశ్నల మీద ప్రశ్నలు వేస్తూనే ఉంటారు తట్టుకోవడం నా వల్ల కాదత్తయ్య మీరింటి దగ్గరే ఉండండి అని చెప్పి గొడ్డలు తీసుకుని ఇంటి నుంచి బయలుదేరుతుంది అనామిక ఆ పక్కనే ఉన్న అడవిలోకి వెళ్ళి కట్టెలను కొట్టి ఒక రెండు గంటల తర్వాత ఇంటికి తిరిగి వస్తుంది అలా ఆ రోజు నుంచి పేద కోడలు అనామిక చలి నుంచి తట్టుకుని పిల్లలతో హాయిగా నిద్రపోతుంది తన జీవితాన్ని చక్కగా సాగిస్తూ ఉంటుంది ఇది వాళ్ళ కథ పేద కోడలి చలికాలంలో కష్టాలు మరొక ఆసక్తికర కథలో మళ్ళీ కలుద్దాం అంతవరకు సెలవు నమస్తే గుడి పక్కన ఉన్న 
అనామిక అరిటియాకుల కొట్టు అనే దుకాణంలో శారద కూర్చొని బల్ల మీదున్న అరిటాకుల్ని చూస్తూ అరటాకులు అరటాకులు ఒక్కొక్కటి పది రూపాయలు మాత్రమే అరటాకులో అన్నదానం చేస్తే ఎంతో గొప్ప పుణ్యం దక్కుతుంది అరటి ఆకులు అరటి ఆకులు అని అమ్ముతూ ఉంటుంది శారద అప్పుడే శారద దగ్గరికి కమల అనే ఒక ఇల్లాలొస్తుంది చెప్పమ్మా నీకెన్నాకులు కావాలి నేను ఈ గుడి దగ్గర అన్నదానం చేయాలనుకుంటున్నాను ఇంచుమించు ఎంతమంది వస్తారో మీకు ఐడియా ఉంటుంది కదా అన్ని ఆకులు ఇవ్వండి అని కమల చెప్పగానే శారద ముఖం సంతోషంతో వెలిగిపోతుంది కొట్టులోకి చూస్తుంది ఒకే ఒక కట్ట ఉంటుంది అందులో యాభై ఆకులు మాత్రమే ఉంటాయి అప్పుడు శారద నవ్వుతూ ఇలా చూడు తల్లి మీరు అమ్మవారికి పూజ చేస్తా ఉండండే ఎంతలో నేను మీరు చేసే అన్నదానానికి సరిపడా అరటాకుల్ని తెప్పిస్తాను అని చెప్తుంది కమల అందుకు ఒప్పుకొని అక్కడి నుంచి వెళ్ళిపోతుంది శారద ఆలస్యం చేయకుండా తన సెల్ఫోన్ తీసుకుని పొద్దున్నే అరట తోటకెళ్ళి అరటాకులు తీసుకురమ్మని కోడలకు చెప్పు వచ్చాను ఇంతకీ తోటకెళ్ళిందో లేదో అని అనుకుంటూ ఫోన్ని తన చెవి దగ్గర పెట్టుకుంటుంది సరిగ్గా అప్పుడే రమేష్ అనామిక ఇద్దరు సరదాగా కబుర్లు చెప్పుకుంటూ నవ్వుకుంటూ అరటి తోటలోకి వస్తారు అంతే రమేష్ ఏమాత్రం ఆలస్యం చేయకుండా అనామికాని కౌగిలించుకుని చిలిపిగా బుగ్గ మీద ముద్దు పెడతాడు అనామిక సిగ్గుపడుతూ ఉంటుంది ఏంటండి ఇది ఈ రోజే కొత్తగా పెళ్లి కాలేదు మనకి దాదాపుగా ఏడేళ్ళు అవుతుంది అవుతుంది హరీషు భవ్య అనే ఇద్దరు పిల్లలు ఉన్నారు వాళ్ళు స్కూల్కి వెళ్తున్నారు అయితే ఏంటిప్పుడు అయినా మనం ఈ అరటి తోటకు వచ్చింది ఇలా ముద్దు ముచ్చట్లకి కాదు తొందరగా అరటాకులను కోయండి నేను వాటిని తీసుకెళ్లి మన కొట్లో పెట్టి అమ్మాలి లేదంటే అత్తయ్య చేతిలో నాకుంటుంది చా నీకెప్పుడు ఏం మాట్లాడాలో కూడా తెలీదు అని రమేష్ తన ముఖాన్ని కోపంగా పెట్టి చినిగిపోకుండా ఉన్న అందమైన అరటి ఆకుల్ని కట్ చేసి అనామికాకి ఇస్తూ ఉంటాడు అనామిక రమేష్ ని చూస్తూ ముసుముసిగా నవ్వుకుంటూ ఆ అరటాకుల్ని అతి జాగ్రత్తగా తీసుకెళ్లి తోటలో ఒక చోట ఉన్న బల్ల మీద పెడుతూ ఉంటుంది ఇంతలో అనామిక సెల్ ఫోన్ రింగ్ అవుతుంది అత్తయ్య కాల్ చేస్తున్నారు అని చెప్పి కాల్ మాట్లాడుతుంది చెప్పండి అత్తయ్య ఏమే కాళ్ళా అరటి తోటకి వెళ్ళావా లేదా ఇంకా ఇంట్లోనే ఉన్నావా అరటి తోటకి వచ్చాను అత్తయ్య అయితే నేను చెప్పేది వినుకోళ్ళ ఒక ఇల్లాలు గుడి దగ్గర అరటాకుల్లో అన్నదానం చేస్తుందంట భలే శుభవార్త చెప్పారు అత్తయ్య అది సరే గాని ఆ ఇల్లాలకి రెండు వందల వరకు అరటాకులు కావాలంట ఆలస్యం చేయకుండా నువ్వు అరటాకులు తీసుకొని మన కొట్టు దగ్గరకు వచ్చేయి అలాగే అత్తయ్య వస్తాను అని చెప్పి అనామిక ఫోన్ పెట్టేస్తుంది ఏవండి అత్తయ్య ఉన్న ఫలంగా రెండు వందల అరటాకులు తీసుకుని రమ్మని చెప్పింది అని చెప్పగానే రమేష్ గబగబా అరిటాకులు వస్తూ ఉంటాడు అనామిక ఆకుల్ని తీసుకెళ్లి బల్ల మీద పెడుతూ ఉంటుంది అప్పుడే ఆ గుడి దగ్గరికి మండల ఆఫీసర్ అయిన అనన్య కారులో వస్తుంది తన పక్కన ఎస్ఐ అరవింద్ కానిస్టేబుల్ మూర్తి ఉంటారు శారత్తో పాటు అందరూ అనన్యని చూసి దండం పెడతారు అనన్య చెప్పులు విడిచి గుడిలోకి వెళ్తుంది ఇక మరో పక్క రమేష్ అనమిక ఈ రోజుకి ఇవి సరిపోతాయా ఇంకాస్త పోయినా అబ్బా అయ్యగారికి ముక్కు మీదే ఉంటుంది కోపం అంతా సారీ అండి నీ సారీలు నాకేమొద్దు ఆకులు సరిపోతాయా లేదా అది చెప్పు చాలు సరిపోతాయండి సరే పద అని రమేష్ అనామిక ఇద్దరూ కలిసి బల్ల దగ్గరికి వస్తారు ఆ బల్ల మీదున్న ఆకుల్ని కట్టగా కట్టుకుని తన నెత్తి మీద పెట్టుకుని రమేష్ ముందుకు నడుస్తూ ఉంటాడు అతని వెనకాలే అనామిక సంతోషపడుతూ మీలాంటి భర్త దొరకడం నిజంగానే అదృష్టమండి నేను కష్టపడ్డం మీరు చూడలేకపోతారు కాని అత్తే రాగాని ఏమీ మాట్లాడకుండా ఉంటారు ఇద్దరి పిల్లలకు తండ్రి అయినప్పటికీ అత్తయ్యకి మాత్రం భయపడుతూనే ఉంటారు అని తన మనసులో అనుకుంటున్నట్టుగా పైకే అనేస్తుంది రమేష్ ఆ మాటలు వింటాడు నాకు భయం అని నువ్వు అనుకుంటున్నావు అమ్మంటే భక్త్ అని నేను అనుకుంటున్నాను అంతే అనమిక అయ్యో రామా నేను మనసులో అనుకున్న మాటలు మీకెలా వినబడుతున్నాయి మనసులో అనుకుంటున్నానని నువ్వు అనుకున్నావు గాని పైకే అనేస్తున్నావు తల్లంటే ఏ కొడుకైనా భయం ఉండదు అనామిక భక్తి గౌరవమే ఉంటుంది మీ అన్నయ్య మాత్రం మీ అమ్మ చెప్పినట్టు వినాలి నేను మాత్రం వినొద్దు అంతేనా అయ్యో నా ఉద్దేశం అది కాదండి అలా ఆ ఇద్దరూ మాట్లాడుకుంటూ మెయిన్ రోడ్ దగ్గరికి వస్తారు అప్పుడే అటుగా వస్తున్న ఆటోని రమేష్ అప్పుతాడు అనామిక ఆటో ఎక్కుతుంది అరటి ఆకుల కట్టని ఆటోలో పెడతాడు రమేష్ 
అనామిక అమ్మవారి గుడికి వెళ్ళాలి అని చెప్పగానే ఆటో అక్కడి నుంచి ముందుకు వెళ్ళిపోతుంది ఇక అక్కడ అనన్య గుళ్ళో నుంచి బయటకొస్తుంది అనామిక అరటియాకుల కొట్టు అనే బోర్డు కనిపిస్తుంది అనన్యకి ఆ కొట్టు దగ్గరికి వస్తుంది శారద సంతోషపడుతూ ఆమెను పలకరిస్తుంది తీసుకుంటారా ఈ అనామిక ఎవరండి నా కోడలు తల్లి తన ఊరు మాందారపల్లి మా అబ్బాయి కిచి చేసుకున్నామమ్మా అని చెబుతూ ఉండగా ఎస్ఐ అరవింద్ అనన్య దగ్గరికి వచ్చి మేడం ఆ టీ కొట్టు సుధాకర్ మీతో మాట్లాడాలి అంటున్నాడు అని చెప్తాడు అనన్య ఎస్ఐ అరవింద్తో కలిసి టీ కొట్టు సుధాకర్ దగ్గరికి వెళ్తుంది ఇంతలో అనామిక ఆటోలో అరటాకులు తీసుకుని శారద దగ్గరికి వస్తుంది ఆటో వాడు డబ్బులు తీసుకుని అక్కడి నుంచి వెళ్ళిపోతాడు అరటి ఆకుల కట్టని బళ్ళ మీద పెడుతుంది అనామిక అతయ్య మీరు చెప్పినట్టుగా రెండు వందల అరటి ఆకులు తీసుకొచ్చాను అన్నదానం చేస్తానని చెప్పిన ఆ ఇల్లాలెక్కడా నువ్వెక్కడే కొట్టును చూసుకుంటా ఉండు నేను గుళ్ళోకి వెళ్ళి ఆ ఇల్లాలను చూసుకుని తీసుకుని వస్తాను అని చెప్పి శారద అక్కడి నుంచి వెళ్ళిపోతుంది అనామిక కొట్టులో అరిటాకులు అమ్ముతూ తనకి కొద్ది దూరంలో ఉన్న టీ కొట్టు దగ్గర సుధాకర్తో మాట్లాడుతున్న అనన్యని చూస్తుంది అనన్య వెంటనే ముఖం దిప్పుకుంటుంది కంగారు పడుతూ ఉంటుంది వామ్ము ఇప్పుడు ఇది నన్ను గనక ఇక్కడ చూసిందంటే అరటాకులు అమ్ముతున్న నా ఫోటో తీసి ఫ్రెండ్స్ గ్రూప్ లో మనమందరం కలిసినప్పుడు గొప్పలు చెప్పుకునే గొప్పింటి కోడలు అనామిక ఇప్పుడు ఇలా అరటాకులు అమ్ముకుంటుందని పోస్ట్ పెట్టినా పెడుతుంది అని అనుకుంటూ ఉండగా శారద కమలం తీసుకుని కొట్టు దగ్గరికి వస్తుంది వాళ్ళని చూసి కుదుటపడి లోపల నువ్వు నిజంగా దేవత వత్తయ్యా సమయానికి వచ్చి నన్ను కాపాడు అని మనసులో అనుకుని పైకి శారదకి వినిపించేలా అతయ్యా నేను ఇంటికి వెళ్తున్నాను ఆయనకి కొంచెం ఇబ్బందిగా ఉందని చెప్పాడు అని కొడుకు గురించి చెప్పగానే శారద కంగారు పడుతుంది అయ్యో కోళ్ళ సరే వెళ్ళు ఇక్కడి నుంచి చూసుకుంటాను గాని అని చెప్తుంది దాంతో అనామిక సంతోషపడుతూ అక్కడి నుంచి రోడ్డు మీద నడుచుకుంటూ అనన్య నుంచి తప్పించుకున్నానని అనామిక ముందుకు వెళ్తుంటే అనన్య కారులో వచ్చి అనామికకి షాక్ ఇస్తుంది అనామిక కారులో కూర్చుంటుంది అనన్య పట్టుబట్టడంతో అనామిక ఇంటికి తీసుకెళ్తుంది అనన్య ఇంట్లో కూర్చుంటుంది ఇంటిని చూస్తుంది అది పాతకాలం ఇల్లు కావటంతో అక్కడక్కడా కూలిపోతూ మరింతగా కూలిపోవటానికి సిద్ధంగా ఉంటుంది అనామిక నేనిక్కడికి మండల అధికారినిగా వచ్చాను మీ ఇంటిని చూస్తుంటే పాతకాలం నాటిదని అర్థమవుతుంది కూలిపోవడానికి కూడా సిద్ధంగా ఉంది కలెక్టర్తో మాట్లాడి ఇల్లిప్పిస్తాను నువ్వేమంటావు చాలా సంతోషం అనన్య కానీ నీ సహాయం అప్పుడు తీసుకోలేదు ఇప్పుడు కూడా తీసుకోను గొప్పగా చదువుకొని నువ్వు మండల అధికారిని అయినందుకు నేను చాలా సంతోషపడుతున్నాను చాలా సంతోషం అనామిక నీ సహాయం వద్దు ఏమీ వద్దనన్య ఈ ఇంటిని ఎలా బాగు చేసుకోవాలో నాకు తెలుసు టీ తాగేసి నువ్వు వెళ్ళిపో అని అనామిక చెప్పగాని ఉండడానికి ఇల్లు కూడా సరిగా లేదు గాని పొగర మాత్రం టన్నుల కొద్దీ ఉంది నీ ఇష్టం వచ్చింది చేసుకో అని చెప్పి అక్కడి నుంచి తను కూడా వెళ్ళిపోతుంది అనామిక బాగా ఆలోచన చేస్తూ ఉంటే తనకు అరిటాకులు కనిపిస్తు ఆలస్యం చేయకుండా రమేష్ ని తీసుకుని అరటి తోటలోకి వెళ్తుంది చూడండి ఏం చేస్తారో ఎలా చేస్తారో నాకు తెలీదు చలికాలం మొదలైంది అక్కడక్కడ చిల్లులు పడి కూలిపోవడానికి సిద్ధంగా ఉన్న మన ఇంటికి సరిపడ అరటాకులు కోయండి అరటాకులు ఇల్లు కడతాను అని చెప్పగానే రమేష్ అరటి ఆకుల్ని కోస్తూ ఉంటాడు అనామిక వాటిని తీసుకొచ్చి అక్కడే ఉన్న బల్ల మీద పెడుతుంది అలా రమేష్ చాలా అరిటాకుల్ని కోస్తాడు అనామిక వాటిని కట్టలుగా కడుతుంది ఇద్దరూ ఆ అరిటాకుల కట్టల్ని నెత్తిని పెట్టుకుని ఇంటికొస్తారు రమేష్ అరిటాకుల్ని అందిస్తుంటే అనామిక నిచ్చెన వేసుకుని అరటి ఆకుల్ని తీసుకుని ఇంటిని గప్పుతూ ఉంటుంది అలా ఇద్దరూ కలిసి సాయంత్రం వరకు పాత ఇంటిని కొత్త అరిటాకుల ఇల్లులా మార్చేస్తారు కొట్టు మూసేసి శారద పక్కూరికి పని మీద వెళ్లిన ప్రసాదు ఇద్దరూ తిరిగి ఇంటికొస్తారు అరటి ఆకుల ఇంటిని చూసి మురిసిపోతారు శారదా ఇది మనిల్లేనా మనిల్లేనండి చలికాలం కదా మంచు పడకుండా ఉంటుందని కోడలు అనామిక ఇలా అరటాకులతో కట్టు ఉంటుంది అని చెబుతూ ఆ భార్యాభర్త ఇద్దరూ లోపలికి వెళ్తారు లోపల అనామిక వంట చేస్తూ ఉంటుంది పిల్లలు హరీషు భవ్య హోంవర్క్ చేసుకుంటూ ఉంటారు రమేష్ సెల్ఫోన్లో మాట్లాడుతూ ఉంటాడు అలా కోడలు అనామిక కట్టిన అరటి ఆకుల ఇంట్లో అందరూ సంతోషంగా జీవిస్తూ ఉంటారు